সমগ্র বাংলাদেশের আটানব্বই পার্সেন্ট ভোটার ভোটদান থেকে বিরত থেকে শেখ হাসিনাকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে তার নেতার নাম হচ্ছে তারেক রহমান এবং তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বকালের মহানায়ক হিসেবে আমি বলছি আপনি ভাইরাল হতে এসেছেন বারবার বলছি আপনি ভাইরাল হতে চান আপনাকে আওয়ামী লীগ পাত্তা দেয় না হুই ইউআর হুই ইউ আর টকিং উইথ মি আচ্ছা আচ্ছা ব্যক্তিগত Uh, we share the view with other observers that these elections were not free and fair. We regret that not all parties participated. Agami dine o jodi kono din jodi kono pala badal hoy. Ek din, ek ghonta, ek second er jonno amlik kokhono rasta darate parbe na. 200 din er hortal to bahu porer kotha. Ami open challenge diye bollam. Kono din, kono kale seta somvob hoto na. Ebong aro challenge diye raklam. আমাদের এগুলো রেকর্ড থাকবে আমরা মরে বাঁচি যাই যে যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি তাহলে উনি বলেছেন যে একশো তিয়াত্তর দিন নয় দুইশো দিন হরতাল করে মানে নেত্রীকে বের করে নিয়ে আসতো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আশা করছি আপনার অনেক অনেক ভালো আছেন তো দেশ এবং প্রবাস থেকে আপনার যারা আজকে ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আজকের ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো আজকের ভিডিওটি দাদাজ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে চলুন আমরা ভিডিও স্ক্রিনে চলে যাই তারপরে বিস্তারিত আলোচনা করব এই সম্পর্কে মাল নিয়ে যেহেতু কথা হয়েছে সেজন্য জানতে চাই যে আওয়ামী লীগের কি সজীবজের জয় পচা মাল হয়ে গিয়েছেন যে তাকে প্রয়োজনই নাই বাংলাদেশে যে আজকে সজীবদের জয় বাংলাদেশের দু হাজার চোদ্দ ইলেকশনে প্রয়োজন আঠারো ইলেকশনে প্রয়োজন তেইশ সালের ক্যাম্পিং করতে আসতে পারলেন না তেইশ সালের নির্বাচনে থাকতে পারলেন না ভোট দিতে পারলেন না এমন কি শপথ অনুষ্ঠানে থাকতে পারলেন না তাহলে এই পচা মালটা আওয়ামী লীগের আমলেই পচা হয়ে গিয়েছে আপনি আপনার সময় কথা বলেন আমাকে আমার জায়গায় কথা বলতে দেন আমি আপনার আপনি কথা বলবেন না কথা বলবেন না আপনি ভাইরাল হতে এসেছেন বারবার বলছি আপনি ভাইরাল হতে চান আপনাকে আওয়ামী লীগ পাত্তা দেয় না হুই ইউ আর আমি জানি এই ভদ্রলোক এসেছে আওয়ামী লীগের কেউ চেনে না পাত্তা দেয় না এখন আমাদের সাথে কথায় তারেক রহমান সাহেবের কথায় আমি সেজন্যই তার সময় কথা বলি না কেন যে তাকে কথা বলতে গেলে আমাকে আমাকে কথা বলবে আমি তাকে কথা বলি নাই তো একটা কথা বলতে পারবে আমাদের সালাউদ্দিন ভাইকে আমি নাইসলি অ্যাড্রেস করে অ্যাজ এ স্পিকার আই হ্যাভ টক কিন্তু যখনই আমি দেখেছি তিনি পচামালের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেন আই হ্যাভ টু অ্যাড্রেস হু ইস পচামাল এটা তো আমাকে আজকে প্রমাণ করে দিয়ে দিতে হবে আপনি বাংলাদেশের একমাত্র স্বাধীনতার পরে এই তেহাত্তর মানে তেপ্পান্ন বছরে আজকের এই বাংলাদেশে একজন নেতা দেখান যার নেতার এস এম এসে যার একটা বক্তব্যে সমগ্র বাংলাদেশের আটানব্বই পার্সেন্ট ভোটার ভোট দান থেকে বিরত থেকে শেখ হাসিনাকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে তার নেতার নাম হচ্ছে তারেক রহমান এবং তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বকালের মহানায়ক হিসেবে আমি বলছি সেই তারেক রহমান সাহেবের আজকের সেই অ্যাবসেন্স লিডার তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যদি এভাবে চলতে পারে তাহলে ক্ষমতা দর ক্ষমতার এত বিশাল আভিজাত্য সেই তারেক রহমান কি কারণে নাই সেই আজকের সজীবদের জয় কি কারণে আপনি উপস্থিত নাই এই দেশে সজীবদের জয় উপস্থিত নাই তিনি চুরি করেছেন ডাকাতি করেছেন অন্যায় করেছেন সেজন্য আপনার এই যে এমআর আফাত এখন বাংলাদেশের একজন কি বলে মন্ত্রী হয়েছেন প্রতিমন্ত্রী আমি তার ভিডিও আপনি পেয়ে যান তিনি বলেছেন নভেম্বরের সম্ভবত বিশ বাইশ তারিখের দিকে তিনি বলছেন আমাদের নেতা বাংলাদেশে এসেছেন জয় সাহেব আবার নির্বাচনে ক্যাম্পিংয়ে আসবেন এবং নির্বাচনে অবদান রাখবেন আমি অপেক্ষা করেছিলাম জয় সাহেবের আগমন নিয়ে কিন্তু আমি তাকে খুঁজে পাইনি বাংলাদেশের তাহলে জয় কেন কেন আওয়ামী লীগের আমলে পচানা মালে রূপান্তরিত হয়েছেন এর অর্থটা হচ্ছে লেগ বাধা হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের টাকা পয়সা লোপাট করে দেশটাকে ধ্বংস করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন যে আওয়ামী লীগ এখন তার নিজের সন্তানকেই রিপ্রেজেন্ট করতে বাংলাদেশে পাচ্ছে না তাই এখান থেকেই আপনি প্রমাণ পেয়ে যাবেন যে কারা পচামাল কারা কি করছে কাদের কারণে দেশটা আজকের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আজকে বলছেন যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে নিয়ে কথা বলার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে কথা বলতে হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের লেভেলের লোক হতে হবে বাংলাদেশের এমন কোন শক্তিধর নেতা নাই যারা জাতীয়তাবাদী দল নিয়ে কথা বলতে পারে কারণ এই জাতীয়তাবাদী দলের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান বাংলাদেশকে তৈরি করে দিয়েছে 
আর এই দলেরই নেতা খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র উপহার দিয়েছে আর এই দলের নেতা তারেক রহমান সংগ্রাম করছে যুদ্ধ করছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আজকের আমরা কি আমরা কোন স্বার্থের জন্য কথা বলছি আজকের এখানে আপনি জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আসছেন অমুক নিয়ে আসছেন আমি তো আপনাদের উপরে বিরক্ত এই জন্য যে আপনি জাতীয় পার্টির চেয়েও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শেখ পরিবার নিয়ে আপনি কথা বলেন তাদের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন তাদের ভোট জোর নিয়ে কথা বলেন দেখেন আপনি এই সালাউদ্দিন সাহেব একটু আগে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলেছেন কি কথা হয়েছে এখানে এখানে বলা হয়েছে যে এই 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 যে নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কথা হয়েছে আজকের বাংলাদেশের সমস্ত অনৈতিক কার্যকর কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা হয়েছে সেই জায়গাগুলো থেকে আপনি যদি একবার বিচার করে দেখেন তাহলে এই সকল কর্মকাণ্ড কাদের আমলে হয়েছে বাংলাদেশের দলগুলো সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে কাদের আমলে করা হয়েছে বাংলাদেশের আজকের ভোট নাই জিরো ভোটার শূন্য একটি নির্বাচন হয়েছে কাদের আমলে হয়েছে আজকের চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট দেখাতে হলে এই যে একটু আগে আমাদের সালাউদ্দিন বে বললেন যে তিনটে আসনের তিনি সর্বোচ্চ নির্বাচন দেখাতে পেরেছেন তিনশো আসনের মধ্যে একজন সুমনের আসন একজন জাতীয় নেতাকে হারিয়ে এরকম একটা আসনের নাম পর্যন্ত যারা বলতে পারে না স্বতন্ত্রকে দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে সে দেশের রাজনীতি আজকে কোথায় চলে গিয়েছে সেটা জনগণ ভালো করে যাই হোক আমি যে কথাটা বলতে চাই বাংলাদেশের এই কুৎসিত রাজনীতির মূল যারা মানে আজকের উৎপাদন কেন্দ্র সেটা হচ্ছে এই আওয়ামী লীগ যতদিনে আওয়ামী লীগের হাত থেকে এই দেশকে রক্ষা করা না যাবে দেশের মানুষকে রক্ষা করা না যাবে ততদিনে এই বাংলাদেশের কোনো মানুষের পরিবর্তন হবে এই চিন্তা আপনারা করা কোনো সুযোগ নেই আর সে কারণেই আমার নেতা তারেক রহমানের যুদ্ধটা হচ্ছে শুধু ভোটের জন্য নয় দেশ রক্ষার জন্য আমাদেরকে এখন আন্দোলন চলছে আমরা এই আন্দোলন করেছি আমরা সাকসেসফুল হয়েছি এখন অস্ত্রের জোর দিয়ে টাকা পয়সার জোর দিয়ে বেশি শক্তির জোর দিয়ে মানুষের উপরে পেট্রোল মেরে বোমা মেরে আর তারপরে গাড়ি ঘোড়া আক্রমণ করে আপনারা অবৈধ পথে ক্ষমতায় থেকে তারপরে জোর শক্তি দেখাবেন সেই শক্তি জনগণ ভালো করেই বোঝে একটা জাতীয় পার্টির মতো পার্টিকে কত না কোনুরয় বিনয় করে হাত ধরে পাও ধরে আপনার আওয়ামী লীগের ওবায়দুল কাদের মতো ব্যক্তিকে রাত বিরাইত মিটিং করে নির্বাচনে নিতে হয় এমন একটা দল যে আপনাকে আমার দল থেকে নেতা নিয়ে জেলের মধ্যে ঢুকিয়েছেন মার্ডার কেসের আসামি হিসাবে জেল থেকে বের করে নৌকা প্রতীক দিয়ে নির্বাচিত করিয়ে আনতে হয় বিদেশ থেকে ভোটার পড়েছে অথচ এই কবরস্থানে গিয়ে আমার দলের নেতারাই কিন্তু পুস্তার লিপলেট বিলি করতে গিয়ে বলেছেন যে কবরস্থানের লোকেরা প্লিজ ভোট দিতে আসবেন না এর অর্থটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আজকের মমতাজ আজকের আপনাদের এই যে কি বলে আওয়ামী লীগের যে যারা যারা ঠগেছে আপনাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেকে বলে দিয়েছে ভোটে কারচুপি হয়েছে এই হয়েছে সেই হয়েছে তাহলে কি প্রমাণ করতে চান আপনাদের এই ভোটটা সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে হয়েছে অন্যায় ভাবে করেছেন অন্যায় ভাবে আপনারা এটাকে করে পার পাবেন না জনগণ এটার খেসারত দিচ্ছে তবে জনগণ এটার জন্য প্রতিবাদ করে অবশ্যই তাদের সঠিক বিজয় ছিনিয়ে আনবে আপনাকে ধন্যবাদ question on bangladesh what steps will the united states take in response to the reported reported sham election in bangladesh involving the undermining of democracy and imprisonment of thousands of opposition members as you mentioned your statement that election was not free and fair so we do remain concerned uh, by the arrest of thousands of political opposition members and by the reports of irregularities on election day Uh, we share the view with other observers that these elections were not free and fair. We regret that not all parties participated. And we condemn the violence that took place during elections and in the months leading up to it. We uh, are now encouraging the government of Bangladesh to credibly and transparently investigate the reports of violence, to hold perpetrators accountable. And we all urge all parties to reject uh, political violence. Uh, go ahead. আগামী দিনেও যদি কোনোদিন যদি কোনো পালা বদল হয় একদিন এক ঘন্টা এক সেকেন্ডের জন্য আওয়ামী লীগ কখনো রাস্তায় দাঁড়াতে পারবে না দুইশো দিনের হরতাল তো বহু পরের কথা আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম কোন দিন কোন কালে সেটা সম্ভব হতো না এবং আরো চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখলাম আমাদের এগুলো রেকর্ড থাকবে আমরা মরে বাঁচি যাই যে যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি তাহলে উনি বলেছেন যে একশো তিয়াত্তর দিন নয় দুইশো দিন হরতাল করে মানে নেত্রীকে বের করে নিয়ে আসতো আরেকটা চ্যালেঞ্জ উনি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে দিলেন আমার ভাষায় 
আমি ওনার প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই আজকের এই প্রেক্ষাপটে আজকের এই প্রেক্ষাপটে এখন যে গত বিগত যে দশটি বছর গেল দশটি বছরের ভিতরে যদি রিভার্স হতো রিভার্স মানে অর্থাৎ বিএনপি স্টেয়ারিং সিটে আওয়ামী লীগ অপোজিশনে তাহলে উনি বলেছেন যে একশো তিয়াত্তর দিন নয় দুইশো দিন হরতাল করে মানে নেত্রীকে বের করে নিয়ে আসতো আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম কোন দিন কোন কালে সেটা সম্ভব হতো না এবং আরো চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখলাম আমাদের এগুলো রেকর্ড থাকবে আমরা মরে বাঁচি যাই যে যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি আগামী দিনেও যদি কোনো দিন যদি কোন পালা বদল হয় একদিন এক ঘন্টা এক সেকেন্ডের জন্য আওয়ামী লীগ কখনো রাস্তায় দাঁড়াতে পারবে না দুইশো দিনের হরতাল তো বহু পরের কথা এত আস্পালন করা এই যে নিজের অবচেতন মনে অন্যায়গুলোকে স্বীকার করে না আপনি করেছেন একশো তিয়াত্তর দিনে হরতাল আপনি চিটাঙ্গের বন্দর বন্ধ করে দিয়েছেন লাইফ লাইফ লাইন বন্ধ করে দিয়েছেন ভাই আমি আমি আমাকে একটু বলতে দেন না ভাই আমাকে একটু বলতে দেন আপনি বলেছেন প্রশ্ন করেছেন উনি যেটা জানতে চাইলেন আর আমি বলতে পারবো না আমার কথা হলো যে উনি যা বললেন আওয়ামী লীগে এই এই কাজ করছে এখন আওয়ামী লীগ এই এই কাজ করছে বলে আমি বাংলাদেশে একটি পজিটিভ ধারার রাজনীতি চালু করতে পারবো না এটাকে আমার কাছে কি আওয়ামী লীগের কাছ থেকে শিখতে হবে লিসার নিতে হবে বিএনপির বা বিরোধী দলের বা আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি তাদের আমার রাজনীতি আমার আমি হারিয়ে দিতে আমার ব্যাপার আপনার সমস্যা কি আপনি তো জিতছেন আপনি আসেন সরকার গঠন করছেন মন্ত্রী পরিষদ করছেন কি করছেন আম গাছ করছেন তাল গাছ করছেন যা করছেন করছেন আপনারটা নিয়ে আপনি আগাইতে থাকেন কিন্তু আপনাকে আসামির কাজ গড়ায় দাঁড়াতে হবে দাঁড়াতে হবে দাঁড়াতে হবে যদি আপনার এই অপকর্মের জন্য বা আপনার ভাষায় কৌশল আমার ভাষায় অপকৌশলের কারণে যদি বাংলাদেশের কোন মানুষ বাংলাদেশের একটি এক ইঞ্চি মাটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি হাত ছাড়া হয় বাংলাদেশের মানুষ যদি অনিরাপদ হয় তাহলে কিন্তু এটার দায় থেকে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের একজন ছোট্ট ওয়ার্ড লেভেলের কর্মীরা রেহাই পাবেন আপনি এটা নিশ্চিত থাকেন এটার জবাবদিহি করতেই হবে আপনি গায়ের জোরে উনি যেটা স্বীকার করে নিলেন এই যে কত বড় অর্ডার সিটি হলে এটা বলতে পারেন মাইট ইজ রাইট তার মানে কি জোর যার মূল্য তার শক্তি আছে তারাই রাজনীতি সফল ব্যাপারটা এরকম তারা সফল এখন যারা যারা বিফল তারা তাদের ধারা রাজনীতি করবে আমরা তো সেই ধারা রাজনীতিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করলে জনগণ করবে এখন জনগণ তো সেটা প্রত্যাখ্যান করেনি জনগণ যদি উনি সরাসরি বললেন উনি সরাসরি বললেন নব্বই ভাগ মানুষের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের দশ ভাগ মানুষ মানে যুদ্ধ করে অস্ত্র দেখায় ভয় দেখায় ভীতি দেখায় টিকিয়ে রাখছে উনি তো স্বীকারই করে নিলেন তাহলে আমরা এই দলকে কি দল বলবো এই শাসককে কোন শাসক বলবো জনগণের যে আপনি শান্তিপূর্ণ ভাবে জনগণ যে আন্দোলনে সারা দিল যে ভোট প্রধান করলেন না দাদা যেটা বললেন যে চৌচল্লিশটা কেন্দ্রে একটি ভোট পড়েনি এটার পরে যদি আপনার লজ্জা না থাকে এটার পরেও যদি আপনি মনে করেন যে আপনি সফল এটার পরেও যদি আপনি মনে করেন আপনি বাহাদুর এটার পরেও যদি মনে করেন আপনি জিতেছেন তাহলে আমি বলবো এটার চেয়ে বোকামির নির্বুদ্ধিতা নির্লজ্জতা আর পৃথিবীর মুখে তৃতীয় কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে না আর কেমন পর্যন্ত যেন না হয় আমি সেটাই শুধু প্রত্যাশা করব আল্লাহর কাছে কারণ এটার চেয়েও এত চোখে মুখে চোখ কান খোলা রেখে বিবেককে খোলা রেখে আল্লাহ আমাদেরকে সব দান করার পরেও 
আমরা যখন চোখ দিয়ে বলতেছি না যে নেয়ামত চোখ তুই দেখ কানকে বলতেছি না কান তুই শোন এরপরে আমি অহংকার করতেছি কথা বলারও তো স্টাইল আছে কথা আমি কিন্তু এটা তারা সাহেবকে বলি নেই এই কথাটা আগেই বলি নেই আরো শীর্ষ পর্যায়ে এটা গণতন্ত্রের বিজয় এটা জনগণের বিজয় এই যে তাচ্ছিল্য এই যে জনগণকে আপনি মারবেন তো মারবেন কাটবেন তো কাটবেন আবার লবণের ছিটাও দিবেন এই জুলমকে যদি বলেন আপনার এই রাজনীতিকে যদি বলেন স্মার্ট রাজনীতি তাহলে আমি মনে করি রাজনীতির সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে যাওয়া উচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিবর্তন হয়ে যাওয়া উচিত আপনি যদি তিনশো জন পার্লামেন্ট মেম্বারকে ডিসলভ না করে আপনি যদি শপথ পড়ায় যদি আরো তিনশো জন নিয়োগ করেন তাহলে আমি মনে করি সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা সেটা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া উচিত এটাই হলো আমার কথা আর এটা নিয়ে যারা বাহাদুরি করে আমি মনে করি যারা এটা নিয়ে মানে যারা অতি রঞ্জিত বাহাদুরি তাচ্ছিল্য করে আমি অবশ্যই মনে করি তাদের ভেতরে মানসিক তাদের যে বিকৃতি বা মানসিক যে চিন্তাধারার যে সংকীর্ণতা হ্যাঁ আমি এটাকে আর পাগল বললাম না আরকি হ্যাঁ ওইটুকু শুধু বাকি রাখলাম আরকি হ্যাঁ মানে আমাদের শো অনেকে দেখেন বুঝেন আমরা এটা বললাম না আর কি কিন্তু এটার অর্থ যা বলছি আমি তার অর্থকে যদি একেবারে কনসুলেটেড করা হয় তাহলে এটাই দাঁড়াবে আপনি জিতেছেন হেরেছেন যা করেছেন তা তামাশা করেছেন নাটক করেছেন দামি করেছেন আমি করেছেন যা করেছেন আপনি এটা পলাইটিও জনগণের সাথে বলতে পারতেন আমার এটা ছাড়া উপায় ছিল না হলো না তো হয়নি আপনি যান সামনে থেকে গোহাইট কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সমস্যা এক জায়গায় হবে সেটার দাম নিতেই হবে যদি আপনার এ যাওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশের মানুষ যদি হোচট খান বাংলাদেশের যদি আর্থ সামাজিক এবং মানে সামাজিক পৃথিবী যতদিন বহমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত জেলে নিতে হবে ছোট্ট করে করবেন আপনার শেষ কথা তো বন্ধুরা আপনার পরিশেষে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের যে তৎপরতা অবশ্যই দেখতে পারলেন যে নির্বাচন নিয়ে তারা কিন্তু কঠিনভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে যে সুষ্ঠু নির্বাচনকে যারা বানচাল করতে চাচ্ছে তাদের উপরে কিন্তু কঠিনভাবে বিষয় আরোপ করা হবে তো এই নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামতটা এবং অপিনিয়নটা এবং মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের যে তৎপর সেটা নিয়ে আপনার ওপিনিয়নটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানাতে ভু